Yun. Okay, Hi guys, welcome uli sa aking garahe. So nandito ngayon ako sa sasakyan ko, no? Wala ako mismo sa garahe ko, pero welcome na welcome kayo dito sa aking channel, guys, ano. So sa video na ito, ituturo ko sa inyo, papakita ko sa inyo yung limang bagay na malamang na hindi niyo pa alam dito sa Montero Sport Gen 2, no? Kasi lagi na itong, lagi natin itong uh, dinadrive. Baka isipin natin na alam na natin lahat dito sa ating sasakyan. Pero magugulat kayo na hindi pa. No? So ito ay limang bagay pa lang na hindi nyo pa alam dito sa Montero Sport. So bago nyo matutuhan yan, no? Pakisuhin na mag-subscribe muna kayo. Okay? So ano ba yung una? Okay guys, nasa likod tayo ngayon. At ang una kong ituturo sa inyo, una kong isishare sa inyo, kung paano buksan ang tailgate, no? Tong uh, rear door ninyo kung sakali man na kayo ay mawalan ng baterya. Okay? Kapag uh, diskarga ang baterya, syempre hindi tayo makapasok sa sasakyan, pero doon sa driver side tsaka doon sa passenger side may mga susian naman doon. So makakapasok pa rin kayo. Pero in case na gusto niyo buksan itong uh, tailgate ninyo, pero diskargado ang inyong baterya, paano buksan 'yan? So yun yung ituturo ko sa inyo, no? So, nakita nyo ba to guys? Yan. Kita nyo ba yan? So, merong lever dyan, ano? Tatanggalin lang natin itong uh, nakatakip na ito para mabuksan natin itong tailgate, no? So, pakita ko sa inyo. So, gagamit lang kayo ng flathead screwdriver, no? Okay? Yan. So, ganun lang. Yan. Ay, kita nyo ba yun sa loob? Okay. So, yun o. Oh. Yung toggle nya. So, turn nyo lang yan pa kanan. Okay? So, tignan nyo ha. Yan. Yan tulak nyo na yeah oh, maulan no. so turo ko, turo ko sa inyo guys no? yan ok ok bababa nyo lang yun bababa nyo lang pa ganun Pag ganun lang, tapos sabay push sa door. Okay? Okay guys, ang ikalawang bagay na malamang na hindi nyo pa alam na gusto kong i-share sa inyo ay ang head unit ng inyong sasakyan, ng Montero ninyo. Ano? So kung stuck pa ang inyong stereo, yung head unit ninyo, malamang nagtataka kayo bakit hindi siya nagpe-play ng regular MP4 na video. So syempre, pagka DVD, nagpe-play siya kasi meron siyang... Uh, DVD player talaga pero sa panahon natin hindi na tayo gumagamit ng mga disc ng DVD ang ginagamit natin USB na at meron itong USB pero nagtataka kayo bakit ayaw niya magplay ng MP4 no anong gagawin natin so isang trick diyan no pakita ko sa inyo yung uh, display natin yan so makita niyo sa display ko puro MP4 na yan pero nakalagay sa folder 480p Kita nyo? Ibig sabihin, ang trick lang dyan ay co-convert nyo lang sa 480p yung inyong video. Okay? So, kapag ka masyadong uh, high definition yung MP4 ninyo, hindi siya magpe-play talaga dito sa stereo natin, sa head, sa head unit natin. Okay? So, syempre, kagamit lang kayo ng video kapag ka hindi kayo nagda-drive, no? Huwag kayong manonood habang nagda-drive kayo, especially kung kayo ang driver, Okay? So, try natin guys, no? So, panoorin natin si JR. Ayan. So, tanggalin ko lang yung sounds, no? Kasi baka ma-copyright claim ako. So, nagpe-play siya. Basta, yung uh, co-convert nyo lang sa mababang resolution. 
Okay, sa so 480p. Okay, guys? Okay, guys. Ang ikatlong bagay na gusto kong pakita sa inyo na malamang na hindi nyo pa alam ay kung sakaling mag-stuck itong uh, shifter lever ninyo no? sa park. Okay? Ang siste, hindi nyo siya malagay sa neutral, sa reverse, or sa drive. Nangyayari yan kapag uh, sira na yung shift lock ninyo o kaya yung battery ninyo. Ano? So, hindi nyo siya ma-shift. Nandiyan lang siya sa park. Kahit tapakan nyo pa yung brake pedal. So, so anong gagawin natin kapag ka ganun ng problema guys? Ano? Na hindi nyo ma-shift itong shifter ninyo. So, ang unang gagawin ninyo, shift nyo yung itong uh, ignition key ninyo sa accessories. No? Lagyan natin ng yan. So, lagyan nyo sa ACC. Yan. Okay? Tapos, i-depress nyo yung brake pedal. So, tapakan yung brake pedal. And then, so nakita nyo ba itong uh, shift lock na ito? Siguro marami sa inyo hindi nakakalang kung ano ito. Yan. So, yung shift lock na yan, no? Magamitan nyo lang yan ng screwdriver na flat. Flathead ulit. O kaya ganito, stick. No? Press nyo lang. Okay? Pag finress nyo, no? Malalagay nyo na sa neutral itong shift lever. Okay? So, nakita nyo meron akong nakakapa dyan. So, gawin natin yan. Okay. So, ang gagawin ninyo, tapakan nyo yung pedal. No? Tapos, suksok nyo ito. Tapos, yung isang kamay ko, press nyo itong uh, shifter button na ito. Tapos, lagay nyo sa neutral. Okay? Yan. Tapos, pwede nyo nang may start yan. Okay? So, ganun lang gagawin ninyo kapag ka na-stuck sa park ang inyong shifter lever. No? Okay? Okay guys, ang ikapat na tip na gusto kong i-share sa inyo pagdating sa inyong mga Montero Sport ay yung paggamit ng cruise control. Uh, baka marami sa inyo magsabi na alam ko na yan, alam ko na gamitin yan, trivial naman masyado yan. Naunawaan ko kayo kasi ako rin naman ay alam ko na gamitin to simula nung binili ko yung sasakyan. Pero maniwalat kayo sa hindi, marami pa rin mga car owners, hindi lang Montero owners, no, ang hindi alam gamitin ng cruise control. Okay? So napaka-importante na alam nyo gamitin ang feature na ito kasi napaka-ganda ng feature na ito. No, mawawala yung uh, pagod ninyo sa pagbabiyahe, pagda-drive kung marunong kayong gumamit ng cruise control. So sa madalit salita, ang cruise control ay uh, binibigyan kayo ng uh, pagkakataon na mag-cruise o mag-drive nang hindi inaapakan yung silinyador, no, yung gas pedal. So napakagandang feature 'yon. So paano ba to gamitin? Unang-una, kailangan 40 km per hour ang takbo ninyo pataas. So, hindi siya mag engage kung hindi 40 km per hour ang inyong takbo. Okay? So, assuming na 40 km per hour ang takbo natin, so, pasensya na, hindi ko ito uh, kayang videohan sa real expressway kasi baka madisgrasya tayo. Ano? So, gagamitin nyo lang ito kapag 40 km per hour ang takbo ninyo. So, assuming na tumatakbo tayo ng 40 km per hour, So, ang pag-activate ng cruise control, syempre yung on nyo, itong button na to. Okay? So, nakita nyo, activated na siya. Ayan. Off ko, ah. Mawala siya. On ko ulit. Mag-on siya, no? Ayan. So, balik tayo dito sa panel. So, makikita ninyo na may tatlo pa siyang button. Itong co-set, no? Ay, ibig sabihin, iseset mo kung ano yung speed nyong gusto mo. No? So, may dalawang paraan para makapunta ka dun sa speed na gusto mong iset. Yung unang paraan, yung conventional. Tatapa ka sa, pade, sa pedal, no, sa gas pedal. For example, gusto mong uh, 100 km per hour, yung limit ng expressway. Ano. So, gamitin mo yung gas pedal. Pag na-reach mo na yung 100 sa speedometer mo, pindutin mo lang itong co-set. No? So, hindi na bababa yung speed, speed mo, hindi rin tataas. Nakaset na siya dun sa average speed na yon. Okay, yung ikalawang paraan, ay pagdating mo ng 40 km per hour, coset mo na agad siya, tapos pindutin mo tong ECC, no, accelerate. Okay? Pag pinindot mo to, long press mo to, no, parang nakatapa ka na rin sa pedal. Pag binitawan mo to, kung san kung ano yung bilis ng uh, sasakyan kapag binitawan mo yung accelerate, yun ay magiging coast set na speed ng iyong sasakyan. 
Okay? So, paano kung naka-coast na yung speed mo, gusto mo mong dagdagan ng kaunti? No? Press mo lang ito ng 1 second, itong uh, accelerate. Pag pinress mo yan ng 1 second, o millisecond, no? bibilis yung sasakyan ng 1.6 km per hour. Okay? Yun yung isang paraan para bumilis ka ng paunti-unti pagka ginamit mo yung cruise control. Yung paano naman kung gusto mong mag-reduce uh, ng speed ng paunti-unti din? Kung imbis na accelerate ang pindutin mo, yung coset ang pindutin mo. Nang pindot lang ng 1 millisecond. No? Kaya 1 second yan. Mag-reduce ang speed ng sasakyan ng 1.6 km per hour. So, ganun mag-reduce ng speed sa pamamagitan ng cruise control. Sa pag-stop naman, no? pag-disengage ng cruise control, pwede nyo pindutin yung cancel, yung off, o kaya tapakan nyo yung brake pedal. Okay? So, napagandang feature nito guys, no? Kung hindi nyo pa na-try, gamitin nyo yung cruise control ng inyong sasakyan. Okay? Okay guys, yung fifth na tip na gusto kong i-share sa inyo, may kinalaman sa maintenance naman ng Montero, ano? Ng engine. No? Alam nyo ba guys, na mas nakakasama sa engine natin ang uh, long periods of driving tapos, hindi naman tumatakbo ng mabilis ang sasakyan. So, yun yung isa. No? Long period of driving, tapos hindi naman tumatakbo ng mabilis. Ano? So, ibig sabihin, city driving, traffic, ganyan. Stuck kayo sa traffic ng 3 hours, masama pala yung sasakyan. At yung ikalawa, yung mga short trip naman. No? Alis kayo ng bahay, bibili lang kayo sa drugstore, mamamalengke lang kayo saglit, hindi man lang na-reach ng engine ninyo yung operating temperature masama rin yun sa mga makina natin no? hindi lang sa Montero Sport kadalasan lahat no? halos lahat ng makina masama yun bakit? kasi mas na wear and tear ang ating engine yung mga cylinder no? nasisira yung mga piston na worn out yung mga gasket madaling masira no? yung tinatawag na loose compression di ba? ng cylinders natin Kaya yun yung nag-trigger ng blow-by. No? Kaya kung uh, gusto nyo matutupat tungkol sa blow-by, meron akong video nun. Na-explain ko kung ano yung diesel blow-by. So panoorin nyo yun. Ano? So guys, yun yung ikalimang uh, tip na gusto kong ibigay sa inyo. Hanggat posible, iwasan natin mag-drive ng uh, mahabang oras nang hindi mo lang tumatakbo ng mabilis ang sasakyan natin. At huwag kayong magda-drive ng short distances lang. No? So, mas maganda maglakad na lang tayo o kaya magbike, no? ma-exercise pa tayo. Okay? Para hindi masira ang ating makina. Okay, guys? Okay, guys. Yan yung limang bagay na malamang na ngayon nyo palang nalaman sa inyong Montero Sport. Kaya, naging interesting ba itong video na ito? Kaya, pag marami pa akong uh, natutuhan, marami pa akong madiscover ng mga tips and tricks sa ating Montero Sport, baka magkaroon pa tayo ng part 2, part 3 ng uh, video na katulad na ito ano? kaya comment nyo sa baba kung nagustuhan nyo ito kung natuto kayo gusto kong mahirinig ang inyong mga opinion ano? kaya sa mga susunod na mga videos natin magdi DIY na tayo doon ano? gagawa na tayo ng mga DIY sa mga susunod na video natin at dapat ninyong abangan iyan guys ano? bakit? ano ano ba yung mga project natin na darating? So, nandyan yung suction control valve cleaning and replacement. Okay? Nandyan yung clock spring replacement din. No? Itong nasit nandito sa steering wheel natin. Papalitan natin yan. Tuturo ko sa inyo kung paano palitan yan. Pati yung suction control valve. Yung SCV na tinatawag. At yung pangatlo, yung pinakahihintay ninyo na automatic transmission fluid change. Okay? Gagawin din natin yan. Baka siguro first or second week ng August, ma-upload ko na yan. Ma-publish ko na yan. At yung pangapat, kung paano palitan ng LED light itong interior bulbs natin, no? itong uh, lamps natin sa interior. Okay? So, yan yung mga abangan ninyo dito sa channel ko. Kaya pakisuyo na i-like ang video na ito, mag-subscribe kayo, at ganun din, no? i-click yung bell icon para lagi kayong updated sa mga new videos ko online. Maraming maraming salamat guys. Sa ulitin.